Agora a gente vai falar de um assunto nada legal. Mais, mais de 13 mil casos de trotes contra o SAMU foram registrados só no primeiro semestre deste ano. É inacreditável, né, Fernanda? Fernando, em Blumenau, no Vale do Itajaí, aparece entre as mais cidades que passaram trotes para 192. E as ligações falsas, elas também atrapalham e prejudicam, é claro, o serviço de emergência também do Corpo de Bombeiros. A gente vai até Blumenau, vamos voltar a Blumenau, porque o PC tem outras informações. PC, é com você. Gabi Fernando, ao longo de todo o primeiro semestre desse ano, foram 13.800 ligações falsas para o 192, o principal canal para a população pedir socorro, pedir ajuda ao serviço móvel de atendimento de urgência, ao serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Só para a gente ter uma ideia dessa brincadeira de mau gosto, que é crime, inclusive está previsto no Código Penal Brasileiro, foram 70. 76, na média, né? 76 ligações falsas neste primeiro semestre do ano. 76 ligações falsas por dia. Uma média de, a cada uma hora, três ligações falsas, três trotes são registrados no 192 do SAMU. Brincadeira de mau gosto que atrapalha, que prejudica o atendimento do serviço aqui em Blumenau e em toda a região. A cidade de Blumenau, como vocês destacaram, é uma das que mais registra trotes contra o SAMU. E eu vou conversar agora com a coordenadora de operações do SAMU aqui em Blumenau, a Maite. O quanto isso atrapalha, o quanto isso prejudica o serviço aqui de atendimento à população? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, começa com a ligação, né? A ligação, uma ligação já atrapalha as outras linhas que estão em, em ocupação, né? É, passando disso, passa para um médico regulador. Esse médico regulador também acaba ocupando um tempo que poderia estar salvando uma vida para atender esse trote. E se em nenhum momento for detectado esse trote, acaba desempenhando alguma viatura, às vezes uma unidade avançada, que é uma UTI móvel, é, para ir atender e acaba não sendo nada, já acaba chegando no local e não tendo nada. Então, sim, é muito perigoso isso, é uma brincadeira que pode custar muito caro, inclusive vidas de pessoas. O que o SAMU tem feito, o que pode ser feito para combater esse problema? Nesse momento, a, o SAMU, é, com, gerido pela FAES, em parceria com a SES, a gente tem o um projeto Educa SAMU, que atende todas as escolas é, da, da região, né, aqui na, em Blumenau, é, Rio do Sul, Brusque, então a gente faz todo, todo o atendimento regional, passando a educação do que o porquê não pode ser feito, principalmente para crianças e adolescentes, né? É importante fazer esse alerta também. O SAMU consegue rastrear as ligações falsas? Eles conseguem é, os TARMES, que são quem atende, é 192, né? É, os TARMES, eles já conseguem ter um discernimento do que é trote e do que não é. Por vezes, acaba passando, até porque a gente tem que pecar pelo excesso, né? É, passando disso, eles vão para um médico, então o um médico normalmente também consegue parar e não enviar uma viatura. Agora, a partir do momento que envia a viatura, fica extremamente complexa a situação, porque a gente não tem grande quantidade de viatura disponível, tanto pela rede municipal, tanto pela, pela SES, a gente tem uma unidade móvel por macro, por região, no caso, e a gente tem aqui em Blumenau somente três de unidade básica, então... Eu fico imaginando a frustração e a revolta né, dos próprios funcionários do SAMU quando chegam ao local e descobrem que é uma ligação falsa, que caíram num golpe. Sim, justamente, é extremamente estressante, né, e às vezes, por vezes, tem coisa grave acontecendo e a gente não consegue dar suporte na, no que realmente é a necessidade para ir atender um trote, é bem complexo. Maite, muito obrigado pela sua participação. Olha, e a gente aproveita também, né, período de férias escolares, para chamar a atenção dos pais, né, porque muitos trotes são praticados por adolescentes, por crianças, então, aproveitar esse período aí de férias escolares para tentar conscientizar, né, a população de um modo geral, chamar a atenção para o problema, né, e pedir para que os pais também orientem, né, eduquem as crianças, fiscalizem crianças e adolescentes em casa, para a gente tentar diminuir, frear o avanço aí dessas ligações falsas dos trotes contra o SAMU e contra os outros serviços de emergência também em todo o Estado. E nós voltamos ao estúdio, com você, Fernando, e com você, Gabi. Muito obrigado, PC. A informação ao vivo direto de Blumenau, mais de 13 mil casos de trotes. Vamos fazer 
um bate-papo com o nosso Roberto de assuntos importantes aqui, começando por esse. É crime, Roberto. É crime, gente. Mas é, acima de tudo, falta de educação cívica. Falta de criação da sociedade a uma coisa dessas. Não é uma simples brincadeira, porque ela é nociva, ela causa um prejuízo inominável. Olha só, se uma pessoa faz um trote e uma unidade do SAMU vai até o local, pode deixar de estar atendendo uma situação muito mais grave que está sendo chamada naquele momento. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o SAMU. Em um hospital do interior do estado do Rio de Janeiro, um homem e a filha dele entraram lá, agrediram uma médica, que era a única médica plantonista, e uma senhora de 80 anos que precisava do atendimento urgente daquela médica, que era a única no hospital, morreu. É a mesma coisa que acontece com o SAMU. Enquanto uma atividade está atendendo a um chamado falso, uma pessoa pode estar precisando. E a pessoa que está fazendo a chamadinha, tem que lembrar que pode ser um parente dele, um amigo ou um conhecido. 